Welcome back to my channel, this is TV. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga most useful na keyboard shortcut sa Microsoft Word. So kung gusto nyo maging keyboard master, panoorin yung video na to hanggang sa dulo. Okay, so simulan natin sa Ctrl A. Pakita ko sa inyo. Yan. So ibig sabihin, kung nag Ctrl A tayo, um, na-highlight niya lahat ng mga content dito sa document natin. Okay, sunod naman, um, punta tayo sa Ctrl C or copy. So first, i-highlight muna natin itong word. Then, click natin. Ctrl C. Then, so meron na. Then, enter muna natin para magkaroon ng space. Then, ang sunod naman ay Ctrl V to paste. Yan. So, nag-double na. Okay, yung sunod naman uh, is Ctrl X or cut. So, highlight muna natin. Then, Ctrl X. So, yan. Nawala siya kasi nga yung nakat siya. Okay, so for example naman, gusto natin ibalik yung last option natin. So, gawin lang natin is Ctrl Z or Zebra. So, yan pumalik siya. And then, sa Ctrl Y naman is redo. Last option din natin. Yun ang mayayari. Yan. Okay, so yun ang Ctrl Y. Sunod naman ay ang mga simple na keyboard shortcuts. Uh, ito yung mga paborito ko. Okay, so for example naman, uh, gusto natin mag-save. So, no need na pumunta dito sa file. Ang uh, gagawin lang natin ay click lang natin agad Ctrl S. Okay, so yan. Napunta na tayo sa save options. Okay, so automatically, um, direct na tayo makakapag-save. Okay. Next is Ctrl P naman. Okay, so Ctrl P, automatically naman, mapupunta tayo sa print options. So pwede natin palitan yung settings para makapag-ready na tayo. And then, click na lang natin print. Alright, so, sunod naman, um, punta tayo naman sa Ctrl F. Okay, so Ctrl F. Yan. So, nandito tayo sa um, navigation panel and dito sa left side so kikita nyo okay so for example um, ginagamit itong navigation pa uh, panel para sa mga malalaking files kaya ng thesis yung specific na word na hinahanap so ang ginagawa lang natin ay nagko-control F tayo para mapunta tayo sa navigation um, panel so halimbawa hanapin natin yung word na um, undo Okay, so yan. So ito na, nakita natin, nag-color yellow. So na-highlight automatically yung um, color na yellow dito sa word and look. Kasi yun nga ang tinipe natin dito sa navigation panel. Okay, so for example, meron pa mga word na ando dito sa baba. So automatically mag-highlight siya. Kaya ito. Okay, so sunod naman. Um, punta tayo sa text format. Okay, so itong text format naman ay tungkol sa, for example, type tayo ng word dito. Para ito ko sa inyo. Okay, so, copy. Copy word dog. Yan, so copy dog. So, ang gagawin natin, kung gusto natin siyang automatically ma-ball uh, or biglang tumaba, so gawin natin, control B. Yan. So, automatically, tumaba yung word natin or naging bold. So, yun ang nasa Ctrl B. Okay. For example naman, gusto natin siyang italic. Ctrl I lang. Yan. Okay. So, since ito naka-underline na, tanggalin muna natin yung underline. Yan. So, ang shortcut keys naman sa underline is Ctrl U. Yan. So, automatically, nagkakaroon siya ng underline. So, malimbawa naman, ito. So, gusto natin i-highlight. So, we need to click and drag the mouse. Uh, double click lang natin itong word na to. Yan. So, automatically nag-highlight siya. Okay. So, ito namang shift plus arrow key. Ang gamit nito ay kung paano mag-extend ng highlight to the left side or to the right side. So, halimbawa ganito. Highlight natin itong word na to. Then, gusto natin yung highlight magpunta hanggang dito sa dulo. So, gagawin lang natin shift plus arrow key to the right. Yan. So same lang din yan in reverse Shift arrow to the left Kung gusto nyo ma-extend yung Highlight papunta naman sa left side Okay? Kung may mga questions or suggestions kayo So feel free to comment down below And shout out nga pala sa 
Lopsinov, Queen Con, Hell Viewing at kay Vince. Okay, at kung bago pa lang sa channel ko, so please don't forget to click like, subscribe at i-click niyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Okay, sana may natutunan kayo at thank you so much for watching and see you in my next video.